Bienvenidos a Traders International España. Bien, este primer audio podcast lo vamos a denominar Grupo A de preguntas sobre nuestro sistema de formación en futuros. Vamos a hablar, eh, hemos recopilado lo que son preguntas, tanto que nos llegan por teléfono como por mail y hemos deseado pues, poder contestarlas mediante este audio podcast para poder llegar al mayor número de personas. Así es que vamos con estas preguntas y a ver si podemos arrojar un poquito más de luz, un poquito más de claridad sobre lo que denominamos pues, todos los componentes que conllevan asociados el sistema de formación. Primera pregunta, ¿pueden darme más datos sobre la plataforma de trading y qué coste tiene? La plataforma de trading o, o DOOM es la elegida es Ninja, la que nosotros recomendamos. Y dentro de Ninja el proveedor de datos es Zenfire. Existen otros proveedores de, de datos, como por ejemplo Pad System, eh, pero eh, Mirus en este caso utiliza Zenfire como proveedor de datos. El precio de la plataforma Ninja más Zenfire es de unos 50 dólares, unos 44 euros mensuales. Pero esta aplicación puede ser utilizada de forma gratuita mientras el trader está adquiriendo su formación en simulado y solo deberá empezar a pagar cuando empieza a operar en real, cuando empiece a hacer sus operaciones de compra, venta o viceversa, de venta y de compra. Por otro lado, eh, como programa de análisis gráfico, el que nosotros recomendamos y el que utilizamos en Trades Internacional España y en Trades Internacional Estados Unidos es la aplicación conocida como eSignal. Esta es la única aplicación informática en la cual están los indicadores propietarios de Trades Internacional. Como sabéis o como habéis visto, como conocéis, nosotros utilizamos unos eh, indicadores especiales eh, diseñados por Trades Internacional y estos indicadores están eh, unidos a esta plataforma, la plataforma eSignal. El coste de esta aplicación es aproximadamente de unos 150 dólares, es decir, de unos 108 euros al mes aproximadamente. Pero insistimos que esta aplicación no es obligatoria eh, ni necesaria adquirirla al principio, ya que el trader puede guiarse a través de la sala, a través de la sala de trading eh, y el moderador eh, va a ir explicando las señales, por lo tanto va a poder ver el mercado eh, a través de, de como si tuviese abierto su aplicación de signal. Por lo tanto, si uno quiere puede empezar con ella, pero si quiere simplemente asistir a la sala de trading, pues verá ahí los gráficos y no es necesario, como decimos, el que adquiera esa aplicación eh, para ver los gráficos en tiempo real. Otro bloque de preguntas. ¿El broker ofrece soporte en español? ¿Existen vídeos para aprender en castellano? ¿Qué importe tienen las comisiones de compra y venta o de venta y compra, lo que conocemos como vuelta completa? ¿Ofrecen acciones americanas este broker? Bien, el broker Mirus, como estamos comentando, nos va a ofrecer siempre soporte en castellano, soporte en español. La aplicación está en inglés, pero existen muchos vídeos en castellano, en español. Tanto la persona que le va a ayudar a configurar todo eh, habla perfectamente castellano. Y en esos vídeos se va a explicar la mecánica de la aplicación. Por otro por otra parte, lo que es la formación que ofrecemos en Traders Internacional España, existen al menos cuatro vídeos donde se explica la utilización de la plataforma Ninja de una forma muy detallada y de acuerdo a las estrategias y metodología de operar en Traders Internacional España. Se parte desde cero hasta la definición de estrategias, con lo cual no hay que tener ningún tipo de conocimiento. Las comisiones de lo que llamamos vuelta completa, lo que es compra y venta o venta y compra, eh, estamos hablando de 5 dólares en, en conjunto, por entrar y por salir. Por el momento, eh, Mirus no está ofreciendo lo que son acciones americanas eh, para operar en acciones americanas, pero sí nos consta que está trabajando en ello y que posiblemente en un futuro cercano pueda existir esta posibilidad de que además de operar en futuros, quien quiera puede hacerlo también en el mercado de acciones, por ejemplo, americanas. Bien, eh, comentaros también que la persona que puede ayudar a cualquier persona y además en castellano se llama Alan Toscano. Repito, Alan Toscano. Esta persona es la que eh, va a ayudaros a configurar la plataforma, os va a enseñar a operar, eh, bueno, la que está dirigiendo todos los vídeos en castellano y la que es responsable de todo el mercado hispano en este broker que se llama Mirus. Eh, si alguien quiere dirigirse a, este, a esta persona, lógicamente en castellano, su mail es alain, escrito como en francés, alain, arroba mirusfutures.com. Exactamente como lo estoy diciendo, alain, con i latina, alain, arroba, mirusfutures.com, ¿de acuerdo? Eh, simplemente con dirigiros a él, él se pondrá en contacto por teléfono incluso si lo deseáis y os eh, resolverá cualquier pregunta, duda que tengáis. 
Simplemente recordaros que al enviar ese mail, cuando contactéis con Alan, eh, comentarle que lo hacéis de parte de Traes Internacional España para que os aporte pues, las mejores condiciones posibles. Bien, otro bloque de preguntas. Para abrir una cuenta en el broker, ¿qué dinero necesito? Y para operar con más de un contrato, ¿qué cantidad tengo que aportar? Bien, eh, los traders eh, de traders internacional, lo que nosotros recomendamos, pueden abrir una cuenta con un mínimo, con este broker, con un mínimo de 2.500 dólares. Eh. Recordemos que el cambio afecta. Y serían 500 dólares necesarios solamente por contrato. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente sumar. Es decir, eh, estaríamos hablando que con 2.500 dólares más 500 podríamos operar aproximadamente con dos contratos. Sin embargo, dicho apalancamiento lo consideramos excesivo y recomendamos que el trader tenga aproximadamente unos 5.000 dólares en la cuenta, esa cuenta es suya, entre 5.000 y 10.000 sería lo indicado, para empezar a operar con un contrato. Posteriormente, según el trader se vaya ganando el derecho a operar con más contratos, se incrementará ese número. Todo esto se, se irá viendo en la, en la formación y en la sala de trading española. No queremos decir con esto que necesitemos 10.000 dólares para empezar, ni mucho menos. Hemos hablado de una cantidad en torno a los 5.000. Es verdad que si le preguntas al broker, el broker te va a decir lo que estamos comentando. 2.500 para abrir la cuenta como garantía y luego cada vez que quieras un contrato, pues 500 dólares más. Y cada vez que tengas 500 dólares más te va a dejar operar con varios contratos, pero bueno, cada trader es único y va a encontrar su apalancamiento particular con el se encuentre más cómodo operando, lo que sí desaconsejamos totalmente es utilizar el máximo de apalancamiento permitido eh, por, por pues eso, ¿no? de cada contrato 500 dólares, porque esto te puede ocasionar algún problema, por lo tanto preferimos que sobre un poquito que no ir demasiado justo ¿no? esa sería un poco la frase Siguiente pregunta, ¿podría empezar el 1 de julio el curso y a operar y empezar con la sala de trading para empezar a ver los profesionales cómo operan? Efectivamente, la fecha de comienzo de la sala es el 1 de julio de 2009 y con posterioridad los traders se podrán ir incorporando a la sala cuando vayan completando pues el registro, ¿no? lo que es el registro y, y poder empezar a ver los vídeos que están grabados, lo que es el curso Times y luego el acceso durante seis meses de forma gratuita o mmm, o dependiendo la opción que uno elija. ¿no? El curso, como decimos, online es independiente y se puede comenzar en cualquier momento, desde cualquier ordenador. Recordamos, y esto es importante, que el curso, eh, cuando haga usted la compra, tiene que hacerlo desde el ordenador que vaya a visualizar el curso. No recomendamos hacerlo desde el trabajo, desde la oficina, porque el curso se eh, establece una relación con la IP del ordenador donde usted lo está eh, donde usted está haciendo la compra. Por lo tanto, importante que sea en el mismo ordenador donde vaya a ver esos vídeos, lo que dura todo el curso y que no tiene límite. Usted puede verlo tantas veces como quiera a lo largo de toda la vida. No, no, no va a caducar. Mm, igual que para acceder a la sala, pues mm, tiene que tener esas claves y con las claves podrá acceder desde cualquier ordenador. Eso sí es verdad. Pero una cosa es acceder a la sala de trading española y ver cómo opera el, el profesional, el, el, cómo opera eh, los moderadores. Y otra cosa es el curso, los 20 vídeos. Esos 20 vídeos, repito, tienen que estar en el ordenador suyo, ¿eh? porque se instala en una IP para evitar, pues eso, que con una sola, eh, con un solo importe de un curso lo puedan haber muchos ordenadores, ¿no? Para eso se hace de esa manera técnica. Bien, eh, decíamos eso, que el curso online es independiente y se puede comenzar en cualquier momento en las sesiones de soporte semanales, recordamos que habrá clases semanales, se tratarán todos los temas que surjan siempre desde el nivel cero. En la sala que van a convivir, pues todo tipo de traders, tanto con mucha experiencia como traders eh, totalmente novatos. Por lo tanto, bueno, pues... Mmm, eh, animamos a que conozcan esa sala de trading eh, profesional para que cualquier persona vaya aprendiendo paso a paso. Bien, hasta aquí el primer bloque A de preguntas eh, sobre traders internacional de España. Recordamos que si tienen más información pueden hacerlo a través de nuestro mail, pueden enviar un mail a ayuda.tradersinternational.com, repito, ayuda.tradersinternational.com o bien por teléfono al número 91-491-2343. Repito, 91-491-2343. Gracias por su interés, gracias por su tiempo. Le felicitamos por reunir más información y grabaremos próximamente más bloques de preguntas. Hasta la próxima.